daraja litakapokamilika litarahisisha usafiri wa majira yote ya mwaka kwa masaa 24 litamaliza msongamano wa magari uliokuwa unatokea wakati vikitumia vivuko litapunguza muda wa kusafiri na kuboresha usafiri wa magari yanayotumia mtandao wa barabara hizi za ushoroba wa Ziwa Victoria litakuwa kichocheo cha uchumi katika ukanda wa Ziwa Victoria na taifa kwa ujumla kwani mazao ya wakulima mazao ya samaki yataweza kufika sokoni kwa wakati litaboresha hali ya halisia ya hewa tofauti na sasa ambako feri zinatoa moshi mwingi na uchafuzi wa Ziwa Victoria utapungua tofauti na sasa ambako linachafuliwa Mheshimiwa Rais takwimu za muhimu za mradi Jina la mradi huu linaitwa ujenzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Kusisi ambalo ni kilomita tatu na barabara unganishi kilomita moja point sita sita. Mwajiri ni wakala wa barabara Tanzania Tanroads. Mfadhili ni serikali yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa asilimia mia moja. China Civil Engineering Construction Corporation na kishirikiana China Railway 15 Bureau Group Corporation zote za na hawa ni wakandarasi cha mradi huu engineering Korea Kusini na Chail Engineering Company ya Korea Kusini Raina Consulting na kampuni ya Kizalendo ya Afrisa Consulting ya hapa kwetu gharama za mradi gharama za mradi ni shilingi bilioni 716.33 zikijumuisha gharama zifuatazo Mosi Mkandarasi atalipwa shilingi bilioni 699.278 Mhandisi mshauri na usimamizi wa ujenzi shilingi bilioni 11.06 Fidia kwa walioathirika na, na mradi ni shilingi bilioni 3.46 na usanifu ni shilingi bilioni 2.803 Tarehe ya kusaini mkataba ilikuwa ni tarehe 29 Julai mwaka 2019 na kazi zilianza tarehe 25 Februari 2020 na muda mkataba ni miezi 48 na tarehe ya kumaliza kazi hii inategemewa kuwa mwakani mwezi Februari 24/24 muda wa uangalizi ni miezi 36 Mheshimiwa Rais Daraja la JPM Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita tatu litakapokamilika litakuwa daraja refu kuliko yote Afrika Mashariki na Kati na la sita katika bara la Afrika likitanguliwa na yafuatayo Mosi 6 Oktoba Bridge lililoko Misri kilomita 20.5 Third Mainland Bridge Nigeria kilomita 11.6 Suez Canal Bridge Misri kilomita 3.9 Mozambique Island Bridge Msumbiji kilomita 3.8 na Dona Ana Bridge Msumbiji kilomita 3.67 Utekelezaji wa mradi hadi sasa Mheshimiwa Rais Utekelezaji wa mradi huu ulianza tarehe 25 Februari 2020 na kimkataba utakamilika ifikapo tarehe 24 Februari 24 hadi sasa hatua za utekelezaji wa mradi tangu ulipoanza ni kama ifuatavyo A e, Ujenzi wa kambi ya mhandisi na mshauri na mkandarasi umekamilika kwa asilimia mia moja na kambi zinatumika Usimikaji wa mitambo ya kuchanganya zege concrete batching plants upande wa Kigongo na upande wa Busisi umekamilika kwa asilimia mia moja Ujenzi wa eneo la kukunjia vyuma steel structure workshop umekamilika kwa asilimia mia moja Usimikaji wa mitambo wa kusaga kokoto crusher plants umekamilika kwa asilimia moja na unaendelea kufanya kazi. Ujenzi wa barabara za maingilio unaendelea na kujaza kifusi upande wa Kigongo na Busisi. Ujenzi wa daraja la muda Presto Bridge umekamilika kwa asilimia moja Ujenzi wa majukwaa ya kufanyia kazi working platforms yanafanya kazi yanapohitajika. Ujenzi wa nguzo za msingi foundation piles foundation nguzo za kusimika kati ya 1797 kati ya 884 sawa na 99.13 umekamilika sasa hatua tuliyofikia sasa hivi tumekwishaweka beams yani nguzo za mlalo ambazo ndio sasa hivi maandalizi unayoona hapa tunaweka hizi slab kwa ajili ya kuanza kutengeneza sasa uh, deck slab ambapo baada ya deck slab tutaweka lani juu na hizo nguzo tunazoweka kila span 
ina nguzo ya 13 na mbingu moja ina kima cha mita moja na nane na moja na uzito wa tani kama tisina sita na zinatengenezwa kule juu tunasafirisha na gari maalum na kuja kuziweka huko ndio mheshimiwa ndio tunaweka deki tunaweka zeki sasa juu baada ya zeki ndio tunaweka lami juu Tuko asilimia nzuri sasa hivi tuko asilimia 75 kwa kweli ni maendeleo mazuri. Uhakikishi kinachofanyika kinafanyika kwa umadhubuti mkubwa na vile specifications zinazotaka. Tukija tukiripoa ya kibomboroka huko tunakuja kuona hapa. Kwa hiyo mradi ni muhimu kweli kweli ni security ya nchi. Kwa mjitahidi sana kuangalia ubora wa huo mradi. Asante mheshimiwa tunajitahidi kwa sababu kuna laboratory mbalimbali mbali za kutazama za kuangalia ubora wa kazi inayoendelea. Iko tunayotumia mkandarasi anaye kwake lakini kuna ya mwandishi mshauri ya kucheki kama viwango vinatimia vile vile kuna maabara yetu kule mjini ya Town Road tunakuja kutesti na ya ya kwetu. Ndio tunaweza kabisa kukaa na compromise between consultancy na mkandarasi. Nataka kusikia ya kwetu. Sabu hiki ni cha kwetu hao watajenga wataondoka kitu cha hivi ni kweli sisi wenyewe tunasimamia ndio tunajitahidi kusimamia kwa karibu maabara ziko nyingi hata ya University of Dar es Salaam tunaitumia vile vile okay check kwa hiyo bila ambavyo sisi hatuna kule sasa ndio mheshimiwa asante daraja hili litakapokamilika ni faida kwa watanzania wote faida kubwa zaidi kwenu ambao mko jirani na daraja hili daraja hili limeanza kutoa ajira kwenu na litaendelea kutoa ajira maisha yake kwa sababu hapa sasa ni kituo kikubwa cha magari yanayopita kwenda nje lakini hata yanayokwenda pande mbalimbali za Tanzania kwa ni waombe sana mto ushirikiano wale wenye mikono mdogo mdogo hasa wafanyakazi mara mfuko wa saruji mara kipande cha nondo mara nini a a ili daraja ni kwa ajili yetu tusiharibu daraja letu kwa hiyo niombe sana ushirikiano lakini ni wapongeze kwamba mmetoa ushirikiano mpaka sasa hivi daraja liko zaidi ya asilimia sabini na ni matumaini yetu hali na muda mkubwa litakamilika tuache makandarasi makundi wafanye kazi yao kwa vizuri ili tukabidhiwe daraja madhubuti ndugu zangu baada ya kusema hayo ni washukuru tena kwa mapokezi makubwa haya mmekuja kunisubiri hapa kazi yangu hapa ilikuwa kuja na kuona tu maendeleo ya daraja lakini mmejitoa asubuhi asubuhi kunisubiri hapa na washukuru sana na washukuru sana na hii ndio ishara ya upendo si ndio ndugu zangu na ndio watanzania tulivyo si ndio haya mi kwangu tunawaahidi utumishi uliotukuka kwenu daraja letu hili ambalo umekuja kulikagua leo kwanza tunakushukuru sana kwa kupata kwa kutupa heshima hii na kuweza ukagua daraja letu. Daraja letu hili lina urefu wa kilomita tatu pamoja na barabara unganishi ni kilomita moja nukta sita sita ambalo linajengwa kwa takriban shilingi bilioni saba na sita Hili ni, bara, ni daraja la sita katika Afrika kwa ukubwa. Hili ni jambo kubwa Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana. Na wakati wowote hakuna kilichosimama hapa. Mradi unaendelea kutekelezwa masaa 24 kwa siku. Mheshimiwa Rais, umetupa maelekezo mbalimbali. Ninaomba ni kuhakishie kwamba tutasimamia na tutaendelea kusimamia daraja hili kuhakikisha kwamba kila kazi inayofanyika inafanyika kwa viwango vinavyokubalika kwenye mkataba. Kama daraja hili litakuwa liishe mwaka liishi kwa muda wa miaka mbili, itaishi kwa miaka mbili na hamsini. Mheshimiwa Rais ni kuhakishia hilo tutalisimamia vizuri wala hakuna shida yote na wataalamu tumejipanga na kazi inaendelea vizuri. Maendeleo yanazunguka kama gurugudumu la gari. Sasa huu ni urithi nilioachiwa. Kakaangu alipoitwa na Mungu aliniachia katika mipango yetu tuliokuwa tukipanga. Kuna mambo mengi ambayo aliacha lakini nikaona ana mambo mengi sana kuhusu uchosa na upande huu. Kuanzia mwanza wapi wapi na upande huu. Nikasoma mambo mengi 
Niona kwenye wino mwekundu buchosa sengerema buchosa sengerema buchosa sengerema nikajiuliza huko kuna nini nikakuta kwamba mambo yalikuwa hayajafika nikasema sasa tutapeleka mambo buchosa sengerema kama jinsi nilivyoyakuta kwenye mafaili na hichi ndicho kinachofanyika lakini nikajua pia kwamba ame mambo yale yamewekwa kwa yeye ilikuwa huku ni ukweni kumbe sasa kama yeye kaka kulikuwa ukweni na mimi wifi kutakuwa wapi sasa mtu anatupa ukweni hawezi kutupa ukweni si ndio hasa wananchi ni wahidi tutaendelea kufanya kazi kwa ajili yetu asanteni sana